Startplatz hinter Stoder Nordost auf knapp 1800 Meter. Es ist Juli und ein thermisch aktiver Tag kündigt sich an. Ich stehe mit meinem Alpha 5, einem A-Schirm, am Startplatz. Heute ist mein 20. Alleinflug nach der Ausbildung. Ich bin noch Anfänger, aber das ist mir zu diesem Zeitpunkt wenig bewusst. Die zarte Thermik wird zunehmend besser und ich schaffe es, den Startplatz zu überhöhen. Ich fliege am breiten Rücken entlang Richtung Schrocken. Der Wind kommt von links, rechts steigt Lehthermik aus der Westflanke. Plötzlich die Überraschung. Ich reiße den Schirm rechts ab und komme in ein Negativ. Reflexartig erinnere ich mich an die Schulung, Hände nach oben. Alles geht zum Glück gut aus, aber ich frage mich, was ist da gerade passiert? In der Zeitlupe werden die Fehler sichtbar. Erstens, ich streife eine Lehthermik auf der rechten Seite und anstatt den Flügel freizugeben, stütze ich mit der Bremse rechts. Auf der rechten Flügelseite reißt die Strömung ab und der Schirm dreht negativ. Weil der Schirm mit hohem Flächendruck geflogen wird, reagiert er flott und dreht weg. Durch das Freigeben der Bremsen komme ich wieder in den Normalflug zurück. Durch die Erfahrung dieses ungewöhnlichen Flugzustandes war für mich klar, ein Sicherheitstraining muss her, bei dem diese Negativdrehung geübt wird. Dass dabei aber alles noch viel schlimmer kommt, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Zwei Wochen später Sicherheitstraining in Tirol. Wieder mit meinem Alpha 5. Die Hände gehen beide so etwa auf Mundhöhe. Sehr gut. Und jetzt geht eine Hand relativ zügig runter bis zum Negativ drehen. Macht es einmal zügig runter, 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 runter. Zurück zur anderen Hand, zurück zur anderen Hand, zurück zur anderen Hand. Hoch, hoch die Hände, hoch die Hände, Lichtschützen. Lichtschützen, Ritter schön raus. Komm, Ritter raus, Ritter raus. Sehr gut, schüttel mal am Rettungsschirm, schüttel am Rettungsschirm, schüttel am Rettungsschirm, komm geht schon. Zieh mal voll durch, beide Steuerleinen. Also damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, aber die Zeitlupe zeigt, welche Fehler begangen wurden. Erstens, ich leite die Drehung mit der rechten Bremse ein, Denke mir, komisch, geht ja gar nicht richtig und ich bleibe drauf. Oha, der Schirm reagiert nun flott. Vor lauter Schreck folge ich dem alten Prinzip Hände hoch. Blöderweise zum falschen Zeitpunkt, der Schirm ist gerade hinter mir und schießt daher massiv nach vorne. Ich springe dem Schirm mit dem Kopf nach unten nach. Meine Gedanken, wow, jetzt passt aber was ganz und gar nicht. Völliger Orientierungsverlust folgt. Ich höre am Funk, Retter raus. den Rettergriff habe ich zum Glück vorher noch geübt und ich warte darauf, dass mich der Retter nun rettet. Aber Pech gehabt, der Rettungsschirm verfängt sich in den Hauptleinen und will nicht aufgehen. Ich höre am Funk, Schüttel am Rettungsschirm. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich weder, wo oben und unten ist und erst als ich realisiere, dass wohl die Verbindungsleine gemeint ist, lande ich bereits im Wasser. Die Analyse zeigt, dass mich eine Kette an Fehlern in diese Situation gebracht hat. Hände nach oben im ungünstigsten Moment. Dann den Schirm nicht hart abgefangen. Den Verhänger hätte man noch gegenbremsen können. Den Retter hätte ich besser nach unten und hinten geworfen. Die Verbindungsleine des Retters habe ich nicht sofort gefunden. Noch Stunden später wirkt das Adrenalin in mir und mir wird bewusst, ich muss wohl am morgigen Tag diese Flugfigur nochmal üben, sonst werde ich wohl mit dem Paragleiten aufhören. Nächster Tag, 
auf meinem persönlichen Übungsplan steht Negativdrehung. Nun aber passt's, wenn auch nicht perfekt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kannst dir etwas daraus mitnehmen. Heute blicke ich nach 300 unfallfreien Flügen auf diese Zeit zurück und kann wirklich nur jedem empfehlen, ein Sicherheitstraining zu absolvieren, um auch Extremflugzustände kennenzulernen. Ja.